ขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาเอื้อที่สุดหมายถึงว่าเมื่อการยอมรับว่าร่างกายเรามีขอปกพร่องอยู่บ้างไม่มากก็น้อยจะนั่งอย่างไรมันจึงจะไม่เป็นอุปสรรคร่างกายเราจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกจิตนั้นถ้าเรานั่งคัดสมาธิได้ก็เป็นการดีเพราะว่าอิริยาบถคัดสมาธินั้นทำให้ร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมที่มันคงและเมื่อเรานั่งในอิริยาบถนี้โดยไม่พิงสิ่งใดนั่งตัวตรงจะไม่เกร็ง <coughs> อิริยาบถนั้นทำให้เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งทำให้ความรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเป็นที่เพิ่งของตนนั้นในการนั่งอิริยาบถนั่งนั้นจึงมีผลต่อความรู้สึกความรู้สึกมีผลต่อร่างกายร่างกายมีผลต่อความรู้สึกนั้นในการภาวนาเรากำลังสนใจศึกษากายศึกษาใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอาการของกายมีผลต่อใจอย่างไรอาการของใจมีผลต่อกายอย่างไรนั้นก็เป็นที่สังเกตไม่ยากว่าถ้าเราเครียดมีปัญหาชีวิตมันก็มีผลต่อร่างกายบางทีความดึงเครียดสะสมอยู่ในร่างกายในจุดต่างๆเช่นที่หัวไหล่เป็นต้นในนั้นก็จะทำให้ปวดท้องหรือว่าท้องผูกหรือว่าความดันโลหิตสูงเป็นต้นอันนี้คืออารมณ์หรือความคิดซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมมีผลต่อรูปธรรมหรือคนกินยาซึ่งเชื่อว่าเป็นยาดีแต่ที่จริงเป็นยาไม่มีอะไรแต่ความเชื่อซึ่งเป็นนามธรรมก็ทำให้ยานั้นได้ผลก็มีเยอะเหมือนกันนั้นใจก็มีผลต่อกายมากแต่กายก็มีผลต่อใจการแต่งตัวก็มีผลต่ออารมณ์เราแต่งตัวอย่างหนึ่งก็มีอารมณ์อย่างหนึ่งแต่งตัวอีกอย่างหนึ่งก็มีอารมณ์อย่างหนึ่งแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ที่ในระหว่างการภาวนาการเจริญจิตภาวนานั้นเราจึงสนใจว่านั่งอย่างไรเปิดจึงจะเหมาะที่สุดจึงจะดีที่สุดเราก็เรียนรู้ศึกษาสังเกตอย่างความนิ่งของร่างกายเองก็ช่วยแต่เกิดคันขึ้นมาเกิดรำคาญขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถมีเจ็บปวดติดๆน้อยๆเปลี่ยนอิริยาบททันทีอันนี้จะเป็นอุปสรรคไม่ให้จิตใจสงบได้เหมือนกันนั้นสิ่งที่ต้องการก็คืออิริยาบถที่มีความพอดีระหว่างความเพียรความพยายามความตั้งใจและความผ่อนคลายเกิดถึงแม้ว่าคนนั่งสมาธิมักจะเข้าใจว่านั่งเพื่อให้จิตสงบเราควรจะเข้าใจว่าจิตสงบไม่ใช่จิตไม่มีความเพียรไม่ใช่จิตผ่อนคลายอย่างเดียวถ้าจิตผ่อนคลายไม่มีความเพียรจะเป็นมิจฉาสมาธิไปแบบสับประงกบางหลับในบาง
นั้นการภาวนาทั้งในทางพุทธศาสนาไม่ใช่การวิธีคลายเครียดอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องการพลคลายแต่มันเป็นเรื่องความเพียรนั้นในการภาวนาสิ่งที่เราเรียนรู้เรื่องวิชาที่เราสนใจศึกษาคือวิชาป้องกันไม่ให้อารมณ์เสาหมองเข้ามาครอบงำจิตใจนี่คือวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองคือเมื่อจิตหลงอยู่กับอารมณ์สิ่งเสาหมองครอบงำเสร็จแล้วต้องการวิชาปล่อยวางสิ่งเสาหมองที่ครอบงำจิตใจวิชาที่สามคือการปลุกฝังสิ่งดีงามที่ยังไม่มีในจิตใจแอคอที่สี่วิชาที่สี่คือการดูแลรักษาสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ดีงี้ยิ่งขึ้นไปเรื่องการบริหารจิตและการศึกษาวิชาสีขอนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยทำไม่ได้เลยทำได้ก็ไม่ค่อยจะ,ะประณีตไม่ค่อยจะละเอียดอ่อนเพราะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งรอบตัวแต่นั่งสมาธิในเวลานี้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเลยไม่มีงานนั้นเรากำหนดว่าในช่วงนี้เรามีงานอย่างเดียวคือฝึกให้จิตรู้อยู่ในปัจจุบันศึกษาวิชาสีข้อที่ว่านี้เปิงตอนเริ่มตอน้นให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งอื่นสอดแทรกเข้ามาครอบงำจิตใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กล่าวถึงนั้นก็ขอแนะนำให้เราเอาล้มหายใจคงเราเป็นที่กำหนดรู้ของจิตถ้าจิตใจเราตื่นรู้อยู่กับลมหายใจอย่างรู้ตัวหายใจเข้ารู้รู้ตัวตลอดหายใจออกรู้ตัวตลอดสิ่งเศร้ามองจะเข้ามาได้ไหมเข้ามายากมากเพราะถ้าจิตใจเราพอใจกับงานที่เป็นกุศลความพอใจในสิ่งที่เป็นอกุศลจะเกิดขึ้นได้ยากนั้นในการเจริญสมาธิภาวนาเราต้องการให้จิตเราคุ้นเคยกับการอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องนี่คือเบื้องต้นของการพัฒนาจิตใจแต่จิตใจเราพอใจกับความหลากหลายจิตใจเราของคางขี้เบื่อนั้นนะเมื่อเราเอาจิตที่ขี้เบื่อชอบความหลากหลายมาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันต้องรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็จะเหมือนกันจิตจะพยศจะไม่ค่อยยอมนั้นเราต้องใจเย็นแต่เมื่อเรากำหนดจุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมหายใจชัดและสบายอย่างเช่นที่ปลายจมูกและบริเวณปลายจมูกนั้นก็เป็นที่ที่อยู่ของเราเป็นวิหารของเราเป็นที่ทำงานของเราได้แล้วฝึกน้อมจิตให้ไปอยู่ตรงนั้นเอจิตจะยอมไหมก็บางทีต้องให้เหตุผลกับจิตใจเราว่าเราเวียนวายใจเกิดในวัฏสงสารไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วถ้าหากว่าเราเรายัางฝึกจิตไม่ได้จิตใจยังมีไม่มีสมาธิก็จะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ร่ำไปจิตต้องขึ้นตรงลงตามอารมณ์ต้องเป็นเยื่อของอารมณ์ <coughs> ตลอดชีวิตนี้และชีวิตต่อๆไปมีทางเดียวที่เราจะได้พ้นจากการเป็นเยื่ออารมณ์อันนั้นก็คือด้วยการรู้เท่าทันอารมณ
ด้วยการฝึกในการบริหารจิตให้เข้มแข็งรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการการกำหนดลมหายใจนั้นไม่ใช่การเพ่งลมหายใจแต่เพ่งจะเครียดเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวว่าต้องหาจุดพอดีระหว่างความตั้งใจกับความผ่อนคลายเพ่งก็คือตั้งใจมากเกินไปขาดความผ่อนคลายแต่ถ้าให้สบายมากเกินไปเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เปลอเปลอไปมันไม่ใช่สติไม่ใช่สัมปชัญญะไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้านั้นลมหายใจก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเราดูลมหายใจเพื่ออะไรเพื่อให้ตั้งตัวรู้และก็ฝึกให้รู้อยู่รู้ตลอดลมหายใจเข้ารู้ตลอดลมหายใจออกเนี่ยก็สังเกตตัวเองตลอดว่าถ้าจิตเผลอที่มันชอบเผลอลมหายใจเข้าหรือเผลอลมหายใจออกให้ดูตรงนี้ถ้าชอบเผลอลมหายใจออกต้องเพิ่มความเพียรความตั้งใจจนลมหายใจออกโดยเฉพาะปลายลมหายใจออกเนี่ยจิตจะชอบเผลอตอนนี้เพราะจะเบื่อ,อแต่รู้ตัวแล้วไม่ต้องไปรำคาญไม่ต้องไปทอแท้ใจเนี่ยรู้ตัวแล้วตั้งต้นใหม่รู้ตัวแล้วตั้งต้นใหม่นี่คือการการฝึกจิตในเบื้อง